俺朋友钓鱼钓出来一罐子银元，花开了。哦。哦我这五千块钱买他一块金哈币，没想到股价竟然值五十万、嗯。哇塞，你这个竟然是无配付了纪念币，看样子确实是一块银的。据我所知，无配付没有发行过金哈币啊。你这价值五十万是从何而来？我找第三方鉴定评估而来的。哦，我朋友钓鱼钓上来一元五千块钱卖给我，是想帮我快速发财。哦，钓鱼咋可能钓出来军法币？一般水坑里出来的银元啊，应该会有腐蚀。而你这个币面这一看，你看带低光，这分明就是放在干燥的环境下才形成了宝浆。所以钓鱼钓出来的银元啊，并不可信。你不相信，我相信。啊、嗯，我朋友说钓出来的时候，这一个瓦罐子的密封装的，瓦、哦、罐子的几十个金花币都好着嘞。啊，即便像咱朋友说的那样，瓦罐密封的比较完好，几十块银元重量估计得有一两斤了吧？再加上恁大一个罐子，还有水里边的竹篱，咋可能一根鱼竿都给我拉上来嘞？哎，这你都不懂了吧？嗯，只要你手够有劲儿，哦，一根儿鱼竿能拉上来一条二三十斤重的鱼，<笑>那也是轻轻松松，更何况一个十来斤的罐子呢。看来你这是对恁朋友的话深信不疑。就算恁朋友这个通过鱼竿把瓦罐拉上来，又咋能证明这块银元值五十万？如果真值五十万的话，那你这个朋友会以低于一百倍的价格卖给你吗？哎，我发现了，你这人咋以小人之心度君子之腹嘞？没有没有，五十万并不是我朋友说的，是他当着我的面找的第三方、网上的专家评估的价，光明正大着嘞。光明正大形容呢有点过少，你可能对网上那些专家估的这个价格套路不太懂。你别说，你拿这个银元，你就随便拿一个几块钱的铜板、铜钱，他们都能给你估到几十万。关键是五十万的价格给你估出来之后，现实中你可卖不了那么多钱啊！哎，我朋友都说了啊，这些东西是越放越值钱、嗯，现在是值五十万，嗯，再放个七年八年的，有可能值上百万。这个七年八年后的事儿，谁能说得准、啊？你不要动不动就听别人了，你得有自己的主见啊！哎，对呀、啊，我肯定有自己的主见，嗯嗯，我等不了十年八年，哦、我现在就想要到变现。嗯、哦，怕就怕五十万卖亏哦，五十万肯定卖不亏，关键是恐怕没人给你。网上专家给你估了五十万，只是想给予你的鉴定费。历史上无配付啊，确实是一个大军阀，但是唯独啊，他没有发过军阀币，所以在历届的拍卖会上也没有任何记录。正好今天你拿过来了，我就给你讲一讲。既然你这块不算军阀币，那应该就是易钞币。易钞币啊，大多数都是民国后期的产物。嗯，一招币里边也有很多入皮盒的，而你这个在市面上，我确实没有见过。从币面的包浆来看，银色，你看前后有点漏贼光，一般这种光度都是打拉打出来的。即便是一招币，从民国到现在也有百十年的时间了，但是我看你这包浆并不老，哎，尤其是它这个边池，你可以看一下，你看整体很软，但是你这个很有意思啊，就是有流通痕迹。地面干净了，倒像是 M S 级别了。个人看，也就是一块真银加币。你说实话，二百块钱一大款吧？多少啊？二百？对，我没听着吧？没有。你这价估的也太损了，好歹人家专家还给我五十万一个嘞。<笑>嗯，专家肯定不会给您五十万的，因为这种真银加币，它本身就没有实际价值。你想想，五千你买了，想卖五十万的东西。对吧？你这这本身价值就不对等，你真能卖五十万？那朋友五千卖给你，他图的啥嘞？哎，他啥也不图，纯用意、啊。只不过他想让我十年之后再卖。哦，我这不是急着用钱吗？你这逻辑那就对了，让你十年后再卖，这里边肯定有蹊跷。反正我觉得啊，你这块币是不对。我让专家的话，你最好也别信，别弄了。你到地方拿着银元过去了，对吧？你再被忽悠掉几百几千的鉴定费。对吧？到时候你说啥都完了。哎，不、哎、可能白天。啊<笑>啊、嗯！银、嗯、元还是我的。嗯，我看你是没有实力收。那那,那,那好吧，好吧，好吧。五年前买了几十块银元，嗯，现在应该是赚了不少钱。买几块银元变点钱。五年前买的银元，那时候确实很便宜。来，我看看都是啥东西。我这个人啊，最善于投资啊。我朋友啊，准备开店扩展经营。准备借我五十万，每年准备给我三十个点的好处费。每年三十个点的好处费，那好处费的确确实挺喜欢人的。哎呀，你这手上的银元状态都挺不错啊，这全部都是高分币。
，如果确定是无年限买的话，那你确实是赚大了，因为无年限音乐的价格很便宜。关于借钱给朋友啊，买这些高分音乐的话，我劝你啊，还是要谨慎。哎，本来是，反正我这些人员啊，全部都是一千一个买的朋友的，哦，赚的利润早就够了。哦、说实话，要是一年三十个点的好准备，嗯，太喜欢人了。确实喜欢人，一万块为例的话，一年三十个点的好准备就是三千了。如果按五十万来算的话，一年好准备差不多就十五万了。问题的关键是啊，那朋友干的啥生意啊？能一下子有那么多盈利？俺朋友是开饭店的，嗯，他家店啊，在我们这里已经经营几十年了，老牌子了。哦哦哦。因为今年啊，他家搞扩张加盟，平时总店生意利润还是非常高的，所以我不怕。嗯，确实干餐饮的利润挺高的，基本上都是对半利吧。但是搞加盟分店的话，确实花费也是挺大的。有句话说的非常好啊，不怕一万，就怕万一。你要是平时像我们普通人啊，如果能给三十个点儿的好处费，基本上都是肉包子打狗，有去无回。因为这个好处费啊，太高了。哎，几十年的老关系了，嗯，我也不怕他不还钱。嗯，说句不好听的话，嗯，如果他干赔的话，没、嗯、有他家的餐馆，就是我家的后厨了。<笑>你还是考虑清楚啊，这投资干生意的事儿，谁也说不了会怎么样。倒是你这些银元肯定是赚了，就像你这一块酒精，当时是多少钱买的？所有的银元都是一千块钱一个。一千块钱买皮盒的酒精，哎，你让我们这些经常收银元的，想都不敢想。你看皮盒带分，而且还是高分 ，A U 五十八是 A U 状态里边的顶级分，注意和 M S 级别啊相媲美，里面带一层淡黄材料包浆，酒精啊。主要是看他这个发丝，你这个音乐啊，可以用这个满发丝啊来形容，哎，包浆又是真漂亮。按现在市场价来估的话，妥妥的五千块钱啊。我这个人啊，就是比较精明，嗯，不赚钱的生意啊，我是从来不干。啊、哦，像一万块钱三十个点儿，嗯，这就是挑着灯笼都找不到的好处啊。你如果有兴趣的话，我可以让这钱让你来赚。说实话，我对这些投资也不是太懂，个人感觉啊，风险还是比较大的。我这看来看你这些银元吧，一般像这些高分银元啊，基本上买了都不会赔钱，因为普通的通货比较多。而像你这种带远光的银元太少了，你就按现在的市场价来估的话 ，M S 6 4这拿一块也得两千多，你这足足赚了两三倍啊！我知道我这医院肯定是赚钱的，嗯，因为我比较自信。我就想问问你，嗯，我朋友投资这事儿，你有没有兴趣？说实话，无论是做啥生意啊，确实存在融资难的问题。首先，咱俩的关系还并不熟，然后一万三十个点的好处费啊，确实挺高的。我就怕我的钱回不来。如果那朋友真是急用钱，他完全可以去银行做个贷款，哎。说实话，像他们做生意的，拿个营业执照，应该也好贷，而且利息啊也非常低。哎，那算了，既然你没兴趣啊，嗯，我也不勉强你。这些营业啊，我再找其他人看看吧。那行，祝你找到志同道合的人吧。